de trasladación. Vamos a ver rápido el aspecto fundamental. Esto se queda aquí así. Fundamentos. Hoy día no hay nada. Hoy día tenemos en Estados Unidos 8.30. Canadá 8.55. A las 10, confidencia al consumidor de Estados Unidos. 4 y 30, preliminares de GDP en, en, en Libra. 4 y 30, el miércoles. Y el miércoles lo que importa es esto. Tasas de interés. Mi actividad en futuros en este mercado de divisas va a ser casi nula hasta el miércoles ni loco me voy a posicionar a frente de esa noticia lo que sí voy a hacer es negociar acciones con buenas noticias y malas noticias de ganancias hoy la empresa BRX no era de ganancias era simplemente el cambio de presidentes y la otra empresa farmacéutica era especulación de que una droga, bla, bla, bla. Para hacer dinero hay que ir con los fundamentos de ganancias, como fue Xerox. Xerox, malas noticias, y pum, se desplomó. Cuando ya pasó, ahora a seguir con la rutina de siempre. ¿Qué estoy viendo en estándar Ampus 500 en las últimas... sesiones, posible distribución debido a estas zonas posible distribución debido a estas zonas toda barra roja que ha habido ha sido ignorada Para yo considerar cambio de tendencia, necesito algo así. Necesito algo así. No hay nada así. Por ahora lo, que, lo, que, lo único que me toca hacer es hacer lo siguiente. Un pivote... Dos pivotes, tres pivotes, cada alto de una semana es un pivote. Cuatro pivotes, cinco pivotes, seis pivotes, siete pivotes, ocho pivotes, nueve, diez, once pivotes. ¿Será que hay un nuevo pivote? Si es que no lo hay, posiblemente cambiamos de tendencia. Posiblemente. Nada es garantizado en esto. Cuatro horas queriendo cambiar de tendencia. Y finalmente, hoy día, digo, esta semana, el pivote versus precio está por por encima la presión podría ser a la baja el escenario puede cambiar si mañana aparece una barra así pongo si mañana o el día miércoles aparece una barra así el escenario puede, estar, puede cambiar por ahora el nivel de quiebra es 2.090 en futuros. Ustedes vieron el, el precio en, en el documento que cargué de en Socios Facebook. Dice el precio es 2.90. 2.90 es clave. 
pero en futuros, no sé en CGDs. Así que por ahora, en observación, ¿y qué planeo hacer si cambia de tendencia? Van a ver. Van a ver, tomen nota y aprendan. ¿Dónde está el lápiz? Se llama adherir posiciones y reducir stop. Vamos a ver, el mercado ha estado así. Cualquier mercado. Un trader novato, cuando le dices adhiere y reduce, lo que él hace es vender acá. En insta, sin stop. Se siente superhéroe cuando retrocede, el precio se va en contra de él. Y el concepto de él de adherir es seguir vendiendo más aquí el precio retrocede sube más y el concepto erróneo de él es vender más aquí y tiene por ahora una dos posiciones en contra y otra posición que podría irse también en contra eso no es adherir en escala positiva está mal hecho si le digo a uno de mis operadores despliega adherir y reducir si todavía la tendencia no ha cambiado y le digo pero para que eso suceda debe cambiar la tendencia cuando cambie de tendencia despliegas adherir y reducir pero como todos andan creo que la suegra tiene una escopeta en sus cabezas de que si no operan no son ellos. Venden acá, contra tendencia. Sube para arriba, adhieren más a pérdida. Sube para arriba, adhieren más. Tres posiciones a pérdida. Y el mercado puede seguir subiendo. Llevando tus tres posiciones a cero tu cuenta por eso la gente pierde porque se apresura antes de que el mercado en realidad haga un cambio de tendencia quieren adelantarse se sienten superman pero en el mercado los castiga entonces ¿qué vemos en Standard Poor's? veo esto más de 5, 7, 8 pivots al alza podría continuar para siempre quién sabe hay que ver hasta dónde si esta semana hace ignición a la alza aquí así yo voy a tener que comprar e irme con la tendencia Si hace un alto, opción 2. Esa es la primera opción, porque la tendencia continúa. Opción 2. Cualquiera que vaya a hacer la noticia, parece que es grande la, la cuestión de, la, de las tasas de interés de esta semana. Y hoy estamos debajo de pivot. Si mañana bajamos acá y el día de la noticia es esto. Y aquí una barra de ignición, inicio posiciones a la venta. Después de noticia, tal vez el jueves, tal vez el mismo día, no lo sé, necesito ver los gráficos que pasen ese día después de la noticia. Por eso se les dijo el sábado, vamos a cuadrar fundamentos. La tasa de interés es un fundamento. Luego, depende de lo que diga, el mercado 
el precio va a reaccionar en una dirección, el sentimiento es positivo o negativo. Y ahora utilizo el análisis técnico para definir si la tendencia ha cambiado y para buscar puntos de entrada seguros y también para definir objetivos lógicos para esta semana. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Todo el mundo está queriendo operar a esta hora, yo los voy a ignorar. Yo estoy planificando mi mega operación. Y estoy mostrando lo que voy a hacer cuando el cambio de tendencia sea confirmado. Entonces, no voy a tomar posiciones mientras el mercado estaba subiendo. Estamos con más de 10 pivots, creo. Si no logramos hacer un pivot 11... La balanza de poder tal vez está cambiando. Y cuando cambie de tendencia, ahí voy a desplegar, adherir y reducir, que sería así. Primer retroceso, punto de entrada. Ese será el primero. El precio va a mi favor. En la primera oposición, el segundo retroceso, adhiero posiciones. El precio irá a mi favor. Al adherir posiciones, el stop loss que está colocado aquí, lo puedo reducir acá. Se llama adherir posiciones y reducir stop. Primera operación ganando y stop reducido. Segunda operación con stop y tu riesgo es mínimo. Tercera entrada, si es que el mercado me la da, una secuencia a la venta, tomo la posición, coloco el stop, estoy adhiriendo más posición sell. Y ahora voy a reducir stop. El stop de esta posición y de esta posición lo reduciré acá. Escalar en positivo se llama eso. Desplegar soldados. Yo bien podría... Muchos van a decir lo siguiente. Pero Jairo, en vez de hacer eso, ¿por qué no entras con todo? ¿Con todo qué? ¿Con todo el capital? ¿Cerca de 30 mil dólares? En el primer retroceso, después de la tendencia confirmada, se manda un soldado. En caso de que falle, el stop loss solo te hará perder, en mi caso, tal vez 200 dólares. Que no afecta en nada mi bienestar psicológico y económico. Si va a favor, muy bien. Si el precio retrocede una segunda vez a esta misma zona será otra oportunidad para vender mando otro contrato y otro soldado tal vez con 200 dólares de riesgo dependiendo los tamaños de la barra el mercado irá a favor miran lo que he hecho no he metido toda la cuenta solo he metido 
un brazo y en la segunda corrección el otro brazo. Precio va a favor. En la tercera corrección una pierna. Y si hay una cuarta corrección, la otra pierna. Así he iniciado <coughs> arriesgando poco y aumentando posición con riesgos controlados. Y cada vez que aumento posición, al aumentar segunda posición en el segundo retroceso, el stop es movido acá. Esta posición de aquí ya está ganando. Así me coge el stop loss de la segunda entrada. En la tercera entrada, al darme todas las confluencias y el punto de entrada, el stop loss lógico es aquí. Del tercer contrato o del tercer soldado. Y ahora yo puedo mover el stop loss acá y acá. Estas dos operaciones ya están ganando y solo puedo perder si me coge el stop en esta operación. Y la posible cuarta entrada. Es lo mismo. Punto de entrada, stop loss. El stop de las tres operaciones, cambiamos acá. Cuando este sucede, si es que se lo hace bien y el mercado continúa sin piedad hacia una dirección predeterminada, las cuatro operaciones ganan de manera brutal. ¿Y cuánto arriesgaste? arriesgaste es nada la gente piensa que para hacer dinero en el mercado de valores tienen que arriesgar grandes cantidades de dinero no es así el viernes yo arriesgué 50 dólares perdón 100 dólares en AMD y al final del día cerré con más de 500 dólares de ganancia Arriesgué 100 para ganar 500. Lo mismo en operaciones swing, sea futuro, CFDs o divisas. Ojo, lo mismo puede hacer con divisas. Arriesgar, yo qué sé, 100 dólares, posicionarte. Segunda entrada, otros 100 dólares, posicionarte. Cada vez que el precio confirma y va a tu favor, bueno, el stop ya debe ser colocado colocado, colocado riesgo de la primera entrada minimizada en esta zona riesgo de la segunda entrada y primera entrada minimizada en esta zona ganancias protegidas para hacer eso requiere mucha disciplina y tienes que olvidarte del modo day trading es decir, todas esas entradas no vas a conseguirlas en un día. Cuando el mercado de, de, de índices es volátil, y esto va para los day traders como Paola y Jesús, cuando hay volatilidad, digamos un lunes o un martes, y el mercado ha tomado dirección, vamos a suponer, intradía, abre a la baja, primer retroceso, entrada. Tomo esta operación CEL, continúa con furia, retrocede, entrada. Para hacer esto, los pivots tienen que estar grandes en gráficos semanales y los pivots intradía. Y el pivot tiene que estar aquí. Y tiene que haber negatividad total en el mercado. Yo he hecho operaciones así. En los últimos seis meses no he hecho este tipo de operaciones porque la volatilidad en los índices no es 
no es tan buena, pero cuando hay volatilidad, yo he logrado hacer así y en un solo día atinarle hasta 3 mil dólares con dos contratos futuros de divisas, de índices. Lo mismo va para arriba. Si el mercado está para arriba y me da una entrada, up, tomas la entrada, esto va acá, intradía. Sube, te da otra entrada, up, tomas la siguiente entrada, esto va acá. Sube, el stop loss de esto lo subes de acá. En la bajada, el stop loss de esto sube de acá, bajas de acá. Llegas al objetivo y te sales. <coughs> Muchos desesperados por dinero que están pensando en dinero quieren entrarle con 10 contratos acá. Está bien, puede funcionar. Pero qué tal si no funciona y te coge el stop. La pérdida va a ser dolorosa. En cambio, comenzando con un contrato, depende de tu capital. Si tu capital es grande, comenzar con dos contratos. Se va en tu favor. Acá agregas dos contratos más y te vas con cuatro contratos a la baja. Haciendo money management. El money management te va a decir cuántos contratos meterle. Ahora, en el caso mío, yo suelo empezar con en, ya en meses de volatilidad. Comienzo con un contrato. Siempre conservador. El precio va a mi favor. En la segunda entrada le meto dos contratos. Y me voy con tres contratos a la baja. Hasta llegar a un objetivo y salirme. Lo mismo para arriba. Un contrato. Y en la segunda entrada doblas el contrato. Así, si pierdes en la segunda entrada, las ganancias de la primera entrada van a minimizar las pérdidas de la primera entrada. Si pierdes en la segunda entrada con el stop loss, las ganancias de la primera entrada van a minimizar las pérdidas alguien después de ver el curso se ha puesto a planificar y programar de esta manera o simplemente terminan de leer el curso y se creen que ya están listos para entrar en los mercados que es algo muy erróneo un pensamiento muy erróneo por parte de gente experimentada y novata lo que haces es planificar, define una tendencia. Ok, precio retrocede, tomaré mi primera posición con tanto riesgo, con los parámetros, ubicaciones y barras de evento. El precio va a mi favor, tomaré otra posición cuando retroceda. ¿Cuántas operaciones estoy en una dirección dispuesto a operar? Dos o tres. Yo no paso de tres, generalmente. Programas el futuro. Así cuando la oportunidad venga hacia ti, solo actúas sin pensar porque tienes una planificación. Y lo que yo estoy haciendo aquí con Standard Poor's es visualizando la posible, el posible cambio de tendencia debido a a los números de pivots. ¿Cómo voy a aprovecharlo? Ya lo vieron. ¿Entendido? Esto les sirve para acciones, divisas, lo que sea. Lo que sea. Yo dije que el mercado se iba a detener, se detuvo. Tal vez caigamos más tarde, pero ahora no. Bueno. Se queda en observación... Standard Poor's. Y vamos a ver. En la cuenta grande voy a mandar futuros grandes de Standard Poor's. Cuando se confirme la tendencia. En la cuenta esta que están viendo. 
que es con CFDs de CFDs, contratos por diferencia de los índices, voy a mandar Dow Jones, US30. Los recorridos son grandes igual, el riesgo es menor porque si sube o baja 100 pips, 100 puntos, el punto es un dólar por punto. En cambio en Standard Poor's es 50 dólares por punto en esta plataforma. En esta plataforma hay cerca de 2 mil dólares. Puedo arriesgar en Standard Poor's, pero lo voy a hacer en Dow Jones. ¿Por qué? Porque los stop losses en gráficos de 60 minutos suelen ser, veamos, 30 puntos, 40 puntos, y eso equivale a 30 dólares, 40 dólares. Iniciaré con un contrato, como dije anteriormente, y luego cada retroceso agregaré uno o dos, uno, dos o tres. El estándar Ampus 500 ha subido 2000 puntos desde 200 Goliat semanal. Y si correccionaría, cor, si, si se correccio, correccionaría igual que el estándar Ampus, igual el retroceso 50 Fibonacci 50, perdón. está a mil puntos de distancia. Esta operación swing, si la iniciamos cuando cambie de tendencia, vuelvo a repetir para que no estén tomando operaciones ahora, está transicionando en 4 y 60 minutos. Mínimo me va a dar mil pips, mil puntos en Dow Jones. Entonces, si logro entrar con uno a tres contratos es alrededor de mil a dos mil dólares de ganancia swing, operaciones swing no intradía conozco muy bien estos índices es más, después de haber negociado acciones, mi especialidad fue negociar futuros de índices planificado Ahora esperar que el mercado se sincronice a mi favor. Por eso, Roberto, hoy, hoy perdí 50 dólares en dos acciones. A mí no me duele porque cuando aparece algo y, y ejecuto según mi planificación... Esa pérdida de 50 dólares la hago 10, 20, 30 veces. Y ve, ya al final de esto te digo cómo te agrego. Yo te mandé una invitación por Facebook, no sé si lo recibiste. Claro, primero investigamos, investigamos, investigamos. ¿Qué fue la investigación? SP está muy extendido, ley número 5, al decir ley número 5 ya saben a lo que me refiero. Esta semana, el, por primera vez, noten, damas y caballeros, por primera vez, después de casi 10 semanas, el precio está debajo del pivot semanal. El balance, los toros están perdiendo el equilibrio. por primera vez después de 10 semanas y generalmente los mercados suelen retroceder o caerse en mayo me faltan 5 días para mayo ah ok, ya te, ya te envío otra vez tenme paciencia que ahorita estamos concentrados en la planificación entonces, tasas de interés del viernes. Sí, por favor, tenga paciencia. 
No me he olvidado de nadie que falta entrar en todas las redes. Además que estoy solo y nadie me está ayudando por acá. Y pues yo me voy a enfocar en buscar oportunidades. Y... A ver. Euro. Seguimos por encima de 21 EMA y seguimos por encima de pivot mensual. Estamos debajo de los promedios en días, se nota una, un rango. Estamos debajo de pivot semanal. Encima, debajo de pivot mensual y encima de pivot mensual. Si pivot semanal es poderoso, imagínense pivot mensual. Estamos por encima de pivot mensual. Prácticamente estamos en esta zona BAI. ¿Notan? Esta barra de aquí, observen. Observen el alto de esa barra. Mi plataforma está loca. No tengo operación precisa. Está sonando tin, tin, tin. El precio retrocedió perfectamente a esa zona. Para comprar no es interesante. Debería... Yo para comprar necesito ver algo así, mira. Mira esto, tum, 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 21 EMA, barra de ignición que termina encima de los dos promedios. Acuérdese, ubicación. Esto no es lo mismo que esto, noten la diferencia, nótese la diferencia. Pero estamos encima de pivot mensual. Y acá tenemos una barra TT. Para mí el sentimiento es neutral a positivo y puede cambiar muy rápidamente a negativo si el pivot semanal empuja los precios hacia la baja. Acuérdense, hay noticias del miércoles, si el dólar reacciona a la alza con fuerza, obvio, el euro cae. Si el dólar reacciona a la baja con fuerza, obvio, el euro sube. Estamos para adivinar o para planificar esos escenarios. Gráficos de cuatro horas. En gráficos de cuatro horas se puede ver una notoria tendencia a la baja con este oso aquí. Viernes continuación y confirmación. El precio, como dije, viajó cerca de pivot y desde ahí ha estado retrocediendo. Si quitamos estas líneas que están aquí estorbándonos, van a ver que el mercado prácticamente entró en un rango bajista. Pivot semanal, pivot mensual. Recomendación, neutralidad por ahora. El gráfico de días parece un buy. Gráfico de cuatro horas, rango. En una hora no dice nada. ¿Para qué perder mi tiempo? Neutralidad hasta que salgan noticias en la Reserva Federal. Siguientes pares. Vamos con los pares principales. Esta semana también hay política monetaria en... ¿En dónde? En Japón. El mes ya se va a acabar. ¿Cuándo se acaba el mes? Se acaba el viernes del mes. Los días pasan rápido. El mercado de en dólar y en ya llegó a ciertos objetivos mencionados antes. Y está retrocediendo. Dólar y en ignición semanal pero cierre debajo de los promedios 8 precio actual debajo de los promedios 8 mira cómo analizo analizo así porque tienes que tú mismo hacer esto luego cuando alguna vez yo ya no esté haciendo esto no planeo hacer esto toda la vida 
retroceso, barra de ignición, después de retroceso, a ver, después de romper 21 EMA, lees lo que el mercado está diciendo. Colisión con 55 Fibonacci EMA, que también es del techo del Bollinger. Para comprar, si es que la idea es alcista por la barra semanal contra tendencia, y tal vez ley 5 en semanas, en días, perdón, y transición y cambio de tendencia, lo más saludable debería ser esperar a que colisione con 21 EMA diario, que debe ser Ahora, si Japón interviene, no sabemos cómo va a intervenir. Si va a comprar más yenes. Si compra yenes, el yenes sube y este se cae. Si vende yenes, el precio del yen cae y este USD yen sube. Creo que a Japón le conviene que su moneda esté devaluada. Ah, Toca investigar esas cosas fundamentales. Mira cómo está. Estamos por encima del pivot semanal de esta semana. Y esa misma zona es igual a 21 EMA días. Plan. Primero, cautela porque viene tasas de interés americana y política monetaria en Japón. Plan. La tendencia en cuatro horas es alcista la semana pasada igual el pivot estaba por debajo la venta que se hizo era, era totalmente absurda los pivots te dicen mucho actualmente el precio está por encima de pivot semanal la presión es hacia dónde Ok. La presión. Y no vas a pensar, muchos novatos van a pensar así. Pero Jairo, lo mejor es que llegue a pivot. Sí, es correcto. Entonces, voy a aprovechar vendiendo para llegar a pivot. El novato quiere estar en todos los movimientos. El profesional solo espera los movimientos gigantescos. Pautas. ¿Reconoces esto? Punto de entrada. Esta zona. El retroceso de hoy es a esta zona. Entonces, el gráfico de días está a colisión con resistencia. No. ¿Qué entrada? No estamos operando, Ivet. Digo, Paola. Yo no estoy operando. Es más, acaba de explotar esta de la push. ¿Ven? El escenario puede cambiar de un momento al otro. Y además es lunes. Entonces, parece una confluencia by aquí. Una configuración by, perdón. Pero estamos justo en Goliath. Voy a esperar al cierre y veo Japón, esta noche veo en Japón, si este nivel aguanta. Y si ese nivel aguanta, yo estaré tomando posiciones en compra aquí 
con stop loss acá, stop loss pivot. Objetivos, pivot mensual. Hay mucha resistencia hasta pivot mensual. Esto es fácil, damas y caballeros. Así. Me gustaría que el, vengo, el precio venga acá, acá me, me produzco una barra de inicio. Y de ahí, objetivo 1 y 2. Y de ahí vemos. A esta hora yo no pretendo recomendar ni tomar operaciones porque acaba de cerrar Londres. Siguiente. Libra. Creo que no tenemos noticias para Libra. Lo único que tenemos es el miércoles GDP, creo, Producto Interno Bruto. Gráficos mensuales. Libra está muy sobrevendido. Estamos en un super rango de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. No puede ser que ya haya pasado tanto después del colapso. En el 2008 yo vivía en Brasil. Un rango mensual de 2.000 pips. Miren esto. Toro 180. En ubicación dentro de un mega rango. Semanal. Ahora bien. Precio de quiebre. Lo voy a ver por acá. Vamos a ver los macros para Libra y Euro. Ese documento lo subiré a Socios Facebook. Yo lo utilizo solo como guía para grandes niveles, no para hacer tradings en base a lo que otros analistas dicen. Investigación. ¿En qué estamos? Monedas. Voy a ver esto primero. Futuros bien. El Banco de Japón va a empezar a vender. No va a empezar. Vamos a ver otra vez esto. Este debe ser el Banco de Japón. Van a vender futuros yen, que quiere decir compran dólares. Futuros yen es lo mismo que esto, pero a la inversa. Entonces, en base a esto... Probablemente vamos a movernos 300 puntos para arriba. Acá. Perfecto. Quiero cuadrar mi da mis datos. El Banco de Japón está con ganas. El informe dice que está con ganas de liquidar a los yenes. 
a liquidar quiere decir que van a vender los futuros. Pero al parecer, esta barra que está del viernes acá, imagino que son ellos. Esto no puede ser los pelagatos de Well Generator y los secuaces de Paul Leiva. No puede ser. Imposible. Estos son grandes instituciones. ¿Y quién? Banco de Japón. Leaves the yen on liquidation track. Quiero ver los futuros yen en mi plataforma. Lo voy a ver en Finbis acá. Futuros. Monedas. Yen. Gráficos de días. Este es el yen, miren. El yen sube, el dólar yen cae. El yen cae, el dólar yen sube. Si el informe que tengo acá dice que van a liquidar a yen, se refieren que van a vender yen. Y si venden yen, esto se cae y dólar yen sube. Bueno, Roberto, te espero. ¿Cuándo es la reunión? Gracias, ya lo subo. Espero no alargarme porque no he desayunado y estoy con hambre. A ver. Buen día, Sandor. A todos los que acaban de llegar, pues si no vieron lo del principio, se aguantan hasta la programación. Jueves 28, tentativa, conferencia Banco de Japón. No dice la hora, si alguien puede averiguar la hora. Pero acá el gráfico ya me está diciendo posiciones buy. Interbank, this German, no. Santo Dios. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue Finbis? Finbis. Vamos a ver semanal. Semanal. Es del yen. A Japón le conviene tener un yen devaluado. De porque es mejor para las, las exportaciones. En las últimas semanas el yen se valoró y eso no es conveniente para, lo, para los exportadores y para el gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Intervenir. ¿Cómo interviene? Vendiendo más o imprimiendo más billetes. No sé cómo, pero cuando interviene, hacen que el precio otra vez siga su rumbo, su rumbo macro. Entonces, si Japón dice hoy, o este fin de semana, o ya iniciaron desde la semana pasada, a decir de que esta subida de yen no les conviene y van a intervenir, tal vez lo hagan, o lo estén haciendo ya. Este, esta cosa que veo acá, no puedo hacer un zoom, pero se ve como un oso 180. Un gráfico de días. Un alto más bajo que el anterior. Barra verde ignorada. ¡Bum! Si colapsamos otra vez, caemos hasta acá. 
Y si esto colapsa, obvio, dólar yen explota hacia el alza. Ahora dime, ¿tienes un plan? ¿Cuál es tu plan? ¿En yen? ¿En futuros yen? Sí, mira. Debe ser el Banco de Japón iniciando operaciones CEL con su gente y Goldman Sachs. Goldman Sachs estaba queriendo vender. Goldman Sachs andaba diciendo vender acá. Seguramente fueron quemados vivos y ahora están haciendo todo lo posible para vender acá con el Banco de Japón. Goldman Sachs es el dueño del mundo. Sabían que en la, la intención de derrocar al gobierno de Brasil, a Dilma, no es política. Son intereses financieros. El político o el líder político que está liderando la caída de Dilma Nada más y nada menos, trabaja para Goldman Sachs. Dos y treinta AM o dos y treinta de la tarde. De la mañana, entonces, mira, yo siempre veía aquí sin hora y pues nunca estaba pero yo sé que esos momentos son verídicos 2 y 30 m jorge moreno ese día yo voy a estar despierto quién sabe tome posiciones un día antes mañana mira gráficos de una hora futuros yen Pondré una orden de compra 1.31 con stop loss. A ver, Jesús Aldeis dice que va a poner una orden en 101, 111.31 con stop loss de 110.80. 50 pips. No es mala idea. Mira 60 minutos futuros 100. Se cayó. Me gustaría ver qué hora es esta, a qué hora, es el, a qué hora el Banco de Japón tiende a in intervenir, quiero saber. Y es esta barra en donde ellos intervienen. Voy a entrar a mi plataforma acá atrás y voy a ver qué hora es esto. Me esperan unos instantes, tenemos tiempo. Mientras tanto, comerciales. Reinicio grabación. Esta barra que ven aquí... Son las 4 de la mañana hora de Londres. Ahora ustedes díganme, ¿qué hora es eso? ¿Quién está en Londres? ¿Quién está en Europa? ¿Quién está en Nueva York? ¿Quién está en Miami? Si son las 4 de la mañana esta barra en Londres, en Londres, ¿qué hora sería en, en nuestra zona horaria? Mi plataforma me está dando las horas de Londres, no de Nueva York, por eso digo. Está... A ver, ¿con cuántas horas de diferencia estamos a Londres? Las 11 pm. Cinco horas. Acá son las... En Nueva York son las una y cuarto. Entonces en Londres son las cuatro y cuarto. ¿No? Cinco y cuarto. ¿No? En Nueva York son las... En Londres son las seis y cuarto. 
de dos. Estamos a cinco horas, es correcto. Entonces, si esta barra de ignición es 4 AM en Londres, es 11 PM en Nueva York, 10 PM en Quito, sería así. Correcto. Esos locos intervinieron aquí. Quién sabe, aquí también. Se nos ve clarito, miren. Entonces, cuando el Banco de Japón dice va a intervenir, lo hace. No son como los americanos mentirosos. No sé, tal vez. Que si vamos a intervenir, que no sé. Que si me das un chocolate, un caramelo. Que pregúntale a Paul Leiva, el asesor de la Yellen. No, el japonés tiene honor. Si dice que va a intervenir, interviene. Entonces hay que estar... Ojo con las... Yo voy a dejar en un monitor acá atrás con el gráfico de 60 minutos de yen, del futuro yen en tiempo real. El fin bis no es tiempo real. Mi plataforma atrás y es tiempo real. Entonces, el informe acá dice el precio fue defendido en 89.50 acá. Pero el Banco de Japón lo tiene en la mira para en la mira para liquidarlo. Soporte en Sobi en 89.50. Si esta cosa se desploma en las próximas 48 horas, ojo que esta cosa vuela. Disciplina, honor. Y en base a eso, ya tenemos cuatro cuadrados, cierta idea. Jesús Aldey dice 1 con 11 con 30. Él se está refiriendo al alto de esta barra. No tiene... No es mala idea, perdón. El alto de esta barra sería la entrada, esto los debajo. Sí, estoy de acuerdo, Jesús. Pero yo espero, aunque el mercado no va a hacer lo que yo quiero, que ojalá el mercado sacuda y se vaya hasta esta zona. Por eso voy a seguir, voy a... Los niveles tuyos son correctos. Entrada 1, 1 con 30. Stop loss acá. En caso de que entres, tu stop es 60 pips. Y si cae a esta zona, pues habrás perdido 60 pips. Tal vez yo también te acompañe en esta operación esta tarde, Jesús. Si, si ves que baja, cancelas y, y seguimos esperando la zona clave. Para mí la zona clave es 21 EMA. Porque estamos iniciando la semana. Mira, cuando me refiero a 21 EMA me refiero a esto. Me refiero a esto. Ignición. ¿Se acuerdan el la sesión de estudio el viernes que nos me sirvió para retroalimentarme mira ignición lejos de 200 y el objetivo va como magneto hasta 200 mira esto aquí es cuando al día siguiente escuché Banco de Japón está interviniendo. 
y esta barra gigante, obvio que son los que es el Banco de Japón y toda la gente de Goldman Sachs. No hay de otra. Acepta lo que el mercado dice. Pivot central semanal por acá. Modo espera. Tomaría ahora la operación, pero mira, el gráfico de días barra está en rojo. Voy a ser paciente y esperar. Lo que voy a hacer es poner una alarma aquí, Jesús. Ahora mismo. Le tengo la grabación para ir a colocar la alarma. Ok, alarma colocada en 1, 11 con 30. Espero que no se active a estas horas. Y si se activa, será el nivel de compra para la noche. Tenemos la hora clave 11 pm, 11, 11 pm en Nueva York, que es donde al parecer los japoneses samuráis intervienen con sus espadas. Todo esto tienes que cuadrarlo. Voy a dejar hacer. A mí me sale, no entiendo lo que tú dices, Vicente. Pero bueno, ahí está. Ahora vamos con los cruces yen, que si yen explota debido a la intervención de estos locos, los otros cruces deberían hacer lo mismo. Yo tenía una posición mini, mini, chiquitita, chiquitita. Aquí, mira lo que está haciendo. No tenía esos parámetros cuadrados, los futuros y esas cosas fundamentales. Pero ahora ya los tengo. Ahora la confianza ha subido. Mi confianza ha subido en querer ejecutar una dirección. Mi confianza ha subido. Compara esta barra y esta barra. Olvídate de esta barra. ¿Qué miras? Esta barra y esta barra. La barra roja y la barra verde. ¿Qué configuración tienes? Toro 180, dice Pablo. Dice Iberto. Ahora también hay otra cosa. Voy a eliminar 200 por instantes. Anita, ¿tú te acuerdas de... En el grupo de Oliver Vélez teníamos a Jonathan Vélez y a... No me acuerdo el nombre de él. traders monstruosos que solían agarrar movimientos absurdamente locos. Tenemos configuración cono de lado. ¿Cómo es esa configuración? Enfócate en 21 EMA. Ocho EMA. Precio actual. El punto de 8 EMA. El punto de 21 EMA. El punto de quiebre en el pasado.
y haces un triángulo. Punto, 8 ema y 21 mem, ema. El resultado ¿Cuál es el resultado? Algunos ni se fijan en esta estrategia que las mostré hace mucho tiempo. Debería agregar eso a, al curso. La estrategia cono de lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está la herramienta? Fíjate bien, al conectar esos tres puntos, arriba, abajo y acá, el resultado es un cono. Y aquí pones el helado. Borramos la distancia entre el punto 8 ema y el otro punto acá es la primera oportunidad, digo, es la recompensa posible. Desde este punto hasta acá tenemos 500 pips en Libra y en. ¿Sabían esto o no sabían? Y mira lo mágico que son mis promedios, que tengo que indicarles el por qué. No ahora, en otra clase. Ahora hago esto. Está alineado. GDP fuerza alcista y en fuerza bajista. Está alineado. Correlación directa en ambos, entre ambos. Resistencia del pasado. Ojo. Los soportes y resistencias horizontal. Nada que verificar. Antes de la soporte habrá resistencia. Antes de la soporte habrá resistencia. El cono de la... A veces, esta estrategia produce cambios de tendencia y podría hacer esto. Vamos a ver. Esta línea 21 EMA también es resistencia o sería objetivo. Entonces tenemos resistencia aquí 116.40, vamos a 116.50 fulcrum. 163.50 fulcrum. Más arriba está 21 EMA semanal, 165.50 fulcrum. Planificado posibles objetivos cercanos. Ahora nos queda buscar una entrada segura de bajo riesgo y tal vez esa entrada fue la que tomé yo temprano, pero el gráfico de días me tiene sin saber qué hacer. Ahora bien, esta barra de aquí, miren esta cosa, barra roja ignorada. Miren esto, será otra barra roja ignorada. Y si ocurre, ¡pum! Ustedes saben que esto suele ser brutal. Una sola barra, ¡pum! 
tiempos menores, cuatro horas en todos los tiempos, perdón, en cuatro horas está en tendencia alcista. Y otra vez voy a semanal. Observen 21 semanal aquí. Y apunten lo siguiente. Esto debería ser un curso aparte y, y colgarlo en el curso que tenemos. Siempre me olvido de colgarlo, ya tengo el video por ahí guardado. Pero miren lo que les voy a enseñar. A los nuevos, los veteranos ya lo saben. 21 de la semana. Mal. 21 de la semana. Mal. Es igual. ¿Dónde está el botón igual? Estos teclados en español valen un comino. Vamos a poner igual. 21 M igual. 21 M semanal. Esta línea azul. Esta línea azul. Vamos a ser más profesionales. Es el, el equivalente. A. En cuatro horas. Es el equivalente a 634 horas. La explicación del por qué. Será en otro video o en otro... El, el próximo sábado vamos a hacer, cada sábado vamos a hacer refuerzos del entrenamiento. Les explico el porqué ese día. Entonces, miren. 21 horas, en 4 horas, se lo ve acá. 630 EMA. Vamos a ver, EMA o es posible exponencial 630 solo visualizado en 4 horas si lo van a colocar ahora en sus plataformas y sus carcachas solo en 4H no se van a ir a poner en todos los tiempos y querer ser los gurús para que les contrate Paul Eiva. Muy bien, seguimos con esto. Y luego de esto me voy a almorzar y seguimos más tarde. No solo de trading vive el hombre. Ahora 8 EMA. 8 EMA semanal. En gráfico de 4 horas es igual a el 8 EMA semanal es el equivalente a 241 EMA 4 horas. Ahora comprenderán que ya no utilizo el 200 en 4 horas, utilizo el 241 en 4 horas. ¿Por qué? Porque es 8 EMA semanal. Y ahora miren, el precio rompió 8 EMA semanal y va a viajar hasta 21 semanal. Cuando vas eso y lo visualizas en 4 horas, miras esto. El precio cambió de tendencia sobre 21 EMA, rompió Goliat y ahora el precio va a viajar acá. En el gráfico semanal, estrategia cono de lado, punto de rompimiento de precio a la baja, 
8 ema, 21 ema. Un triángulo. Este triángulo amoroso. Es un cono, un cono de lado. Se dice cono en, en sus países, hay los conos de lado. La distancia entre un punto y el otro punto es la posible recompensa. Mira, esto no aparece todas las semanas, esto apareció aquí, jugada contra tendencia. Después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y hoy es la semana 21. Contemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, me pasé. Vamos para atrás. Esta semana no la contemos. Contemos la semana pasada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y alguien me puede falar que es el 21. Juá, 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 juá. El mercado es perfecto. Tu mente es imperfecta. Segundo, acabo de decirles, 21 más semanal en 4 horas 6.30. Solo en 4 horas colocan este EMA 6.30. No van a irse a un minuto, un segundo, dos segundos, cinco microsegundos. No. El 8 más semanal en, en gráficos de 4 horas es igual a 241 EMA. Y cuando haces radiografía a esto, después de esto, siendo una barra de ignición en un soporte global, yo no quiero entrar, yo quiero saber hasta dónde se va a ir. Y la posible recompensa desde el precio actual es 400 pips. Vamos a ver. En 4 horas se vería 8 EMA, que, que es el equivalente a 241 EMA 4 horas. 21 EMA semanal, que equivale a 630 en 4 horas. El precio... Si agarra furia, se va hasta allá. Puntos de resistencia. Puntos de resistencia. Tenemos resistencias que absorber en 62 y algo. Hay que ser exacto. Vamos a ver. El precio es 62.50. Fulcrum. Y este alto de aquí, 64 Fulcrum. Absorbidos de esas áreas, no tiene nada para acá. ¿Tiene sentido? No tiene sentido la estrategia cono de helado. Ahora necesito conocer los pivots. Pivot mensual roto. Precios por encima del semanal y del mensual. Si Japón interviene y destruyen al yen, libra yen, estaré programando compras en este par las próximas 12 a 24 horas. Por ahora, el análisis se queda aquí. Me voy a almorzar. Antes de irme, quiero preguntar. ¿Comprendieron 
4 horas, 2, 4, 1, 6, 30, 8 EMA, 21 EMA semanal, sí o no. Perfecto. Ahora pónganse a trabajar y planificar. Yo regreso más tarde. <coughs> 